过人，不然还是这样的。不，我这次出手的阵仗够大的。哎，看他那不可一世的样，为首的那个就是他们的二王子。听说军报成性，这次来估计也没怀好意。参见皇上，二王子免礼。皇上，我们两国多年疏于往来，我父汗为了敦睦友邻，特派我出使贵国，并带来一支不打球队，希望能够借着切磋球艺与贵国增进两国情谊。嗯，既然你们有此善意，我国自然会以礼相待。好说。皇上，虽说这不打球理应男女分打，不过我国男女都球艺精湛，所以这次派出三男两女组成队伍。如果贵国实在挑不出女子人选，也可以由五名男子组成队伍，我们也是不会计较的嘛！啊！<笑>这个二王子实在太嚣张了，臣请派出精英，重挫其英。皇上，太子的球艺向来精湛，如果由他带队，必能扬我国威。太子为首，朕也放心。梁王的球艺也不错，就让他们兄弟二人一起联手应战吧。哼哼。臣妾也为皇上推荐一人，敢求皇上应允。讲。杜将军的掌上明珠杜思雨精通球技，相信他也能够担当重任。好，如此一来，尚有一男一女待选。两位爱卿，可有何人推荐呢？啊。还在的时候对我说过，希望将来我能娶个举世无双的女子是月正，怎么认不出来了吗？是啊，你变得这么漂亮，我都不敢认了。我上山学艺八年，就是为了要做举世无双的女子。怎么样，我做到了？<笑>没想到你还记得我当初说的话。你当初说的每一句话，我都记在心里呢。月正，凤寻，<笑>你怎么来了？王爷，你来找凤林啊？<笑>啊，对，我来找皇兄商量不打球比赛的事儿。皇兄，我们球队啊还少一男一女，父皇一直迟迟未能决定，你有什么合适人选吗？我还没想到。有什么合适的人选？哎，凤寻，你父皇有什么偏好吗？嗯
你怎么突然问起这个了？啊，我好久没见皇上了，我想送皇上一个礼物。我父皇骁勇善战，外人啊都以为他喜欢兵器武略，其实他最喜欢收藏名家字画。名家字画？嗯，名家字画。皇上马上就到了，知道了。凤寻，父皇，母后。臣女圆月贞，叩见皇上万岁，娘娘千岁。免礼。谢皇上。你就是元太傅的千金，比小时候更添娴雅之气了。嗯，既然太子有如此信心，朕就准你所奏。<笑>谢父皇恩典。刀剑不侵，兵火不化。你见到梁王以后啊，他每做一件令你感动的事情，你就打上一个结。等到打满三个结之后，你才能嫁给他。为什么要打满三个结才能嫁给他？你与他一别八年，如果他连三件感动你的事情都做不到，哦，这样怎么能确定他会对你真心相待呢？情思杰，我看，嗯，凤林做了什么让你感动的事？你竟然要打这个情思杰啊！我跟你说，今天我进宫去找他，啊，他说我变漂亮了，的确举世无双。<笑>是不是真失策呀、啊？不是院长，就因为这，这这这这让你感动了？这当然会让我感动了。我的天哪，师傅也太失策了，你的感动点也太低了。你根本就不懂，我不跟你说了。嗯
有件事要告诉你啊，那个我已经帮你争取到参赛资格了。嗯，谁说我要去了？我说的呀。这你又帮我做决定啊？哎，你身为我的哥哥，有没有一点男人的荣誉感啊？叫你去你就去，说那么多废话干嘛？不是，这。来，小亮，你这边，来。真不错，漂亮。和寻儿好像都很喜欢月正。月正太过活泼，心性不定，若论太子妃人选，端庄稳重的私语更为合适。太子妃的人选，皇上跟我的看法不一致。皇上怕是觉得月贞更适合做太子妃。啊，那就两个都去，这样不就两全其美了吗？寻儿似乎对月贞特别有情意。如果两个都去，关于寻儿专宠月贞，而冷落了思雨，那本宫还笼络得了杜志安的心吗？再说。两名最出众的女子都许给了我们寻儿，皇上一定会怪本宫偏私太子，薄待梁王。啊，娘娘所言极是啊。无论如何，月贞必须嫁给凤梨。队长，尝尝这个，嗯，来，嗯，凤林，我记得你小时候最爱吃这个了。来，队长，吃啊。嗯。队长，嗯，你这几天练球啊，进步很大。是吗？嗯。凤林，你觉得我球技有进步吗？进步神速，你和思雨都打得特别好。哈哈，好啦，哎哎，二王子，行，简单，不错。我跟你说啊，天子国虽说地方不怎么样，但是美人倒是不少啊。来，干！哎呀，太子，梁王，这么巧啊啊！听说你们练球练得很是辛苦，我们可都是精兵悍将啊！我劝你们就不要白费力气了。小美人儿，不如来陪本王喝一杯啊！啊！<笑>
，一个是皇子，竟会当街和来访使臣动武，成何体统？请父皇息怒。皇上，请保重龙体，莫再动怒了。这个二王子向来嚣张无礼，这次也是他挑衅在先的。哼。是儿臣太冲动了，跟太子没关系。儿臣甘愿受罚，请父皇不要责怪太子。不，父皇，是我的错，是我先动手的，与皇兄无关。殿下，你身为太子，因这样的小事而受到惩处，恐怕会被有心人利用。听皇兄的话，还是由皇兄认下这个罪责吧。好了。你们要记住，身为皇子，要时刻以大局为重。这次的事件虽小，可如果因此引起两国争端，于国于民都不是件好事啊！父皇教诲，儿臣铭记在心。疼吗？不疼。元月缺，叫你好好保护真儿。你竟然让他受这么重的伤，你这个哥哥是怎么当的？不是，我爹，你就别怪月缺了。今天幸好有他保护啊，要不然我这胳膊伤得更严重了。是啊，真儿，过几天就要比赛了，你胳膊受伤，还是不要参加了。对，我,我让凤群换别人吧。不行，我们苦练了那么多战术，临时换人输了怎么办啊？哎呀，你就放心吧，你不上场，我们一样会赢的。圆月缺。我一定要去，真儿，你这样上场，爹会担心的，你还是别去了啊！爹，你放心吧，我真的没事。你看我这不是好好的吗？再说了，那个臭王子害我受伤，我要在球场上跟他讨回公道的，对不对？哎呀，放心吧啊，爹，小姐还不是为了那个梁王才要上赛场的吗？哼。
们还有机会，打起精神来。嗯。思远，快冲！思远，思远，来，快冲！思远，快冲！后面，快冲！快冲！思远，思远，思远，快冲！快冲！球杆当然随我们高兴。此次比赛不过是两国之间的一场友谊赛，二王子如此作弊，我很怀疑贵国想与我国和睦相处的诚意。你别把话说的那么严重啊！现在你们已经连输我们三个球了，不行就不行，找那么多借口干嘛？比赛讲究的是公平，你们用铁棍相入球杆。即便赢三个球，也是无耻作弊，应当重来。哼，技不如人就百般抵赖，真令人不信。好、哦，就算我们让你的三分，咱们场上再见分晓。不过接下来我们要用一样的球杆。二王子，你们换过球杆后，我们可以马上恢复比赛。对方作弊，应该重新再来。雪儿此举颇有帝王宽容气魄，朕很赞同他的决定。这才是我朝对待来使的气度。
缺，也缺金球了。哎呦！开心了，哈哈哈哈哈！皇上，儿赢了球赛，确实值得高兴。输赢并不重要，朕最感欣慰的是，灵儿和寻儿能够携手合作，相互扶助，这真是令朕胸臆大畅啊！哈哈哈哈哈！皇上只顾了高兴了，把选妃的事都忘了吧。哎，选妃的事，朕怎么能忘呢？这段日子，朕留心观察过。哎，寻儿似乎对月征很喜欢，若能择其所爱，共结连理，寻儿一定会幸福的。太子妃是未来国母，需要多方考量。臣妾还是觉得思雨更为合适一些，何况他还有杜将军的加持，他将来才能协助寻儿治理国政。至于月征，他出身书香世家，元太傅又是本朝的耆老，月征聪明伶俐，如果能嫁给灵儿，无论是内德还是外遇，皆会对他有所注意。想着你的爱，立正，接球！啊！赢了！赢了！赢了！在你的身。见母后，灵儿，请起
。不知母后急着找我前来有何事？灵儿，你父皇心系你兄弟二人选妃一事，想让母后先问问你的意思。京城目前有两个最出众的女子，一个是杜将军之女，杜思雨；另一个是太傅元学士之女，元月珍。不知灵儿中意哪一个？多谢父皇母后的关心。太子身负国祚，理当由太子先选定之后，再为我打算。长兄先婚，人伦之长。再说，他们二人都是你自幼的玩伴，不知道你更喜欢哪一个？直说无妨。小时候，本王虽与他们熟识。但时隔多年，现在也谈不上喜欢谁。再说，婚姻大事，本应听从父母之命，还请父皇母后替我做主便是。你父皇是想将月贞许配于你，不知灵儿是否满意？满意，当然满意。母后顺势为本王考虑周详，一切但凭母后为我安排。既然如此，就遵照皇上的意思吧。有劳母后成全。殿下，殿下，殿下，殿下，大事不好了！哎。有事说事，慌慌张张干什么？皇上赐思雨小姐为太子妃了。什么？啊啊、殿下，殿下，殿下，你可别哭动啊！太子殿下，殿下，你要干什么呀？只一不能出宫，殿下，这下你可闯大祸了！请父皇收回成命，撕毁圣旨，藐视皇权，你眼中还有王法吗？父皇，儿臣不喜欢思雨，不能娶她为妃。儿臣中意月贞多年，请父皇成全。住手！你非但不知悔改。还要朕成全你，朕今日不严惩你，何以正国法？皇上，雪儿年轻气盛，不知轻重，请皇上原谅雪儿这次。儿臣认罚，但求父皇收回成命。住口！雪儿，你，你是要气死朕吗？皇上，请保重龙体，切莫要再动怒啊！皇上。圣旨未出宫门，还有回旋的余地，请皇上念在对雪儿昔日的疼爱，法外开恩，饶他这一次吧。父皇，住口！沈公公在，把他带回宫去。是，母后，殿下，父皇，早别说了，殿下，快下去吧，殿下，殿下，父皇，父皇，皇上，这次的事情全怪臣妾，是臣妾没有问清楚雪儿的意思，才会造成今日的局面，臣妾认罚。臣妾愿在佛堂诵经百日，一赎罪孽。真是天助我也啊！没想到太子竟敢撕毁圣旨。不过，这孙皇后自请诵经赎罪，皇上便顺势按下此事。恐怕皇上是。不予追究太子的罪责了。就算是这样的话，我们也不能放过这个机会。太子这次触怒父皇，我正好可以趁虚而入拉近与父皇的关系，进而取而代之。好，王爷所言极是。既然孙皇后诵经为太子避祸，那么我们也可以让思雨落发出嫁。将军不可如此。将军，此举虽然可以给我父皇施压，可是思雨付出的代价太大，我不能让思雨这么做。哎呀，王爷
太子思悔圣旨，形同退婚。我家思雨备受屈辱，含悲出家。王爷，就算皇上依然袒护太子，也可以为思雨争取到时间呐、啊。将军，我认为思雨不必落发，只需进庙堂礼佛清修，避开孙皇后的逼婚即可。是啊，老爷，安堂条件艰苦，思雨从小娇养，她吃不了这个苦啊。娘，我可以，只要能帮助到凤鸣，我愿意做任何事，更不怕吃苦。娘。听爹的安排吧。我相信，凤玲做的每一个决定都是对的。私圣旨、啊。凤雪，这么忤逆的事儿，你怎么都敢做呢？父皇要赐思雨为太子妃，我当然不能同意了，对不对？嗯。看来你小子还真为他惹出事端了。哎，不是。思雨她哪里不好了？你为什么不愿意娶她？她知书达理，进退有据，是母仪天下的最佳人选啊！你怎么能拒绝她呢？你，我我我我我什么呀？你这么一闹，让思雨怎么办啊？她多难堪啊！如果传出去的话，你让她怎么面对啊？你想过没有？好，好，思雨好，思雨哪儿都好，可是我不喜欢她，我喜欢你，我从小就想娶你为妃。<笑>那个乐章，你听我说，别，你你，哎哎，乐章，乐章，乐章，你想的还真会挑时候啊。喜欢我呢？哎呀，他他喜欢我干什么呀？你这个举世无双的女子，在这干什么呢？我都快烦死了，你还取笑我？哟，怎么了？谁欺负我们这位举世无双的女子了？都是凤寻啊，他说是因为喜欢我才把圣旨给撕了的。你去帮我给凤寻带个话好不好？你叫他不要喜欢我，也别再说娶我的话了。我是不会嫁给他的，好不好？当太子妃不挺好的吗？荣华富贵，享之不尽。当太子妃有什么好的呀？你为什么这么说？我才不要想什么荣华富贵呢。况且我也不喜欢他。太子样样出众，而且对你用情极深。你说，你嫁给他有什么不好、啊？我才不要呢！我已经有喜欢的人了。傻丫头都有心上人了，谁呀、啊